ഞാൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും അവളുടെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ എനിക്ക് ഭയം തോന്നുന്നു എന്തോ നഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെ എല്ലാം കൈവിട്ടതുപോലെ ഇട നീ ഇങ്ങനെ നിരാശനായാലോ പറഞ്ഞ നോക്കിയ പരിഹാരമുണ്ട് നേരോ എടാ വയാഗ്ര പോലുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നുകൾ കഴിച്ചാൽ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആയുർവേദം കഴിച്ചാലോ അതാവുമ്പോൾ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഇല്ലല്ലോ അതിന് പറ്റിയൊരു വൈദ്യനുണ്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തല്ലോ അയാൾ എവിടെയുണ്ട് അത് കോട്ടയത്തിനടുത്ത് ചൂട്ടുവേലി എന്നൊരു ഗ്രാമത്തിൽ ചൂട്ടുവേലിയോ എടാ അവിടെയാണ് പഴയ സിനിമാ നടൻ ജോസ് പ്രകാശ് ജനിച്ചു വളർന്നത് ആ വൈദ്യന്റെ പേര് പി എ ശാന്താമണി ഈ കാര്യത്തിലൊക്കെ പുള്ളി ബെസ്റ്റാ എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ അങ്ങോട്ട് പോവാം എന്നാ പോ അരി രണ്ട് കിലോ മുളക് പൊടി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം മല്ലിപ്പൊടി നൂറ്റമ്പത് ഉപ്പ് ഒരു പാക്കറ്റ് ചിക്കൻ രണ്ട് കിലോ അയ്യോ വൈദ്യുതി ഇത് ഇത് മരുന്നിന്റെ കുറിപ്പ് അല്ലത് അതെനിക്ക് അറിയാന്നേ ഇത് പിടിച്ചേ നീ എടാ കൊച്ചേ നാരായണന്റെ കട നിന്ന് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം മേടിക്കുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇഷ്ടാടാ അത് അതിന് കാശൊന്നുമില്ലല്ലോ ആ എടാ കൊച്ചേ നാരായണന് മൂലക്കുരുവിന്റെ അസുഖം ഉണ്ട് കഷായോ ലേഹ്യോ ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഞാൻ ആ കാശ് വസൂലാക്കിക്കാം നിനക്ക് വല്ല വിരോധം ഉണ്ടോ എനിക്ക് ഒരു വിരോധവും ഇല്ല നാരായണന്റെ ഒരു ഗതികേട് എന്താ നീ പറഞ്ഞേ അതല്ല ഈ ശത്രുക്കൾക്ക് പോലും മൂലക്കൊരു വരല്ലേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചതാ നിനക്ക് വരാണ്ട് നോക്കിക്കോ എന്തു പറ്റി കുട്ടി ഓറഞ്ച് തിന്നുകയായിരുന്നു അല്ലി മണത്തപ്പോ ഒരു കുരു മൂക്കിപ്പോയി ഓ ഒന്നാണോ അതിൽ കൂടുതലുണ്ടോ അതറിയത്തില്ല സമയങ്ങളില്ല <laughs> 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 എന്റെ മുഖം മുഴുവൻ കാരയാ ഇത് മാറാൻ ഒരു മരുന്നതാ എന്താ നിനക്ക് ഇത്ര സുന്ദര കുട്ടപ്പനാവാനുള്ള താല്പര്യം എനിക്കൊരു പ്രേമുണ്ട് കാര കാരണം അവൾ അടുക്കുന്നില്ല ഓ മോനൊരു കാര്യം ചെയ്യും ഇത് കൊണ്ടുപോയി അവളെ വിചാരിച്ച് മുഖത്ത് വരട്ടുക നിന്റെ കാരയും പോവും അവളെ നിനക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും എന്താ പോരെ കാശ് നോക്കുന്നില്ല എന്നാ ശരി അതെ ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ആള് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ശരിയാക്കി എടുക്കാം പന്ത്രണ്ട് മാസം കഴിക്കാനുള്ള മരുന്ന് ഞാൻ തരാം ആഹാരത്തിന് ശേഷം മൂന്ന് നേരം ഇനിയുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ കൂടെ സഹകരിച്ചാല് ഇതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂ അതെ അതെ ഇനിയുള്ള പന്ത്രണ്ട് മാസം നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ പരസ്ത്രീകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാമെന്നല്ല ആരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ പാടില്ല പിന്നെ ലഹരി ഉപയോഗം വേണ്ടാന്ന് വെക്കണം ഇതിനെല്ലാം റെഡി ആണെങ്കിൽ നാളെ മുതൽ ഞാൻ മരുന്ന് തരാം എടാ കൊച്ചേ ഓ നീ അകത്ത് പോയിട്ട് ആ വിപ്ലവാശി എടുത്തോണ്ട് വാ നല്ല അനുസരണയുള്ള കുട്ടിയെ പോലെ വൈദ്യുതി പറഞ്ഞ കാര്യം ചേട്ടനെ ഉൾക്കൊള്ളണം ചേട്ടന് സങ്കടമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം നമ്മൾ തുല്യ ദുഃഖിതരല്ലേ എങ്കിൽ നാളെ തന്നെ ഞാൻ ബോംബെക്ക് പോകുന്നു മൂന്ന് മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ
നാളെ കാണാൻ പോകുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ പേരെന്താന്നാ പറഞ്ഞേ ജയശ്രീ തമ്പുരാട്ടി നിലമ്പൂർ തിരുവല്ലം കോവിലകം ഒരു മുജന്മ ബന്ധം കാണുന്നു മുജന്മ ബന്ധം ആ മുജന്മ ബന്ധം അതിൽ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല കൂടുമാറ്റം എന്ന് പറയും കണക്കിൽ അത്രയ്ക്കൊരു സൂചന കാണുന്നു അതൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അതിന് ദോഷം വല്ലതും ദോഷമുണ്ട് അതിന് പ്രതിവിധിയുമുണ്ട് വിഷ്ണുവിന്റെയും ഭദ്രന്റെയും പേരിൽ ഒരു ഹോമം നടത്തണം ദോഷങ്ങളെല്ലാം മാറും എങ്കിലും സൂക്ഷിക്കണം ബേസിക്കലി ഞങ്ങൾ ആലപ്പുഴക്കാരാ ജസിയുടെ മമ്മ നേരത്തെ പോയി ഇവളുടെ അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ വിഷ്ണുവിന്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എന്നാ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ജയശ്രീയുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഫൈവ് പി എം ഫൈവ് പി എം എൻ്റെ ജെസ്സി മരിച്ച അതേ ദിവസം അതേ സമയം ഇവൾ എൻ്റെ ജെസ്സി ആണോ കൊച്ചിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു മോനെ അമ്പലപ്പഴക്കാരൻ അച്ചെറുക്കൻ അവൾക്ക് വേണ്ടി നീ എന്തെല്ലാം സഹിച്ചു മോനെ ഇത് പറയാനാണോ അങ്ങോട്ട് വന്നത് അല്ല മോനെ ആ ജഗന്നാഥന്റെ ചെങ്കടികൾ എന്നെ കാണാൻ വന്നു മോനെ വീട് ഉടനെ ഒഴിഞ്ഞു പോണോന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ അമ്മയും എന്നെ അതിലിട്ട് ചുട്ടു കരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു മോനെ ഞങ്ങൾ ഇനി എങ്ങോട്ട് പോകും മോനെ പറ ഈശ്വര നിന്നെ പോലീസ് കൊണ്ടുപോയപ്പോ അന്ന് വീണതാ മോനെ നിന്റെ അമ്മ ഇപ്പോ ഒരു പരസഹായമില്ലാതെ ഒരു ഇഞ്ച് നടക്കാൻ പറ്റില്ല മോനെ നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് മോനെ എന്നാ ഞാൻ വരട്ടെ മോനെ
രാധാകൃഷ്ണൻ എന്ത് വേണം ദേവിമാര് ഭക്തന്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം വഴിമാറ് കൂൾ ഡൗൺ ജയശ്രീ ഈ ഉള്ളവൻ അറിയാത്ത ഒരു രഹസ്യമില്ല തൊട്ടാവിരിയാൻ വെമ്പുന്നൊരു പെൺപൂവാണ് നീ വിഷ്ണു ഇതുവരെ നിനക്ക് തരാത്തതും നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്നും എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം എടി വിഷ്ണു നിന്നെ താല് ചാർത്തി അന്ന് മുതൽ ഞാൻ തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാ നീ ഒന്ന് മനസ്സ് വെച്ചാ മതി നമ്മളല്ലാതെ മറ്റാരും അറിയില്ല മാറാനാ പറഞ്ഞ് ശാന്തമണിയുടെ മരുന്നൊന്നും നിന്റെ ഹസ്ബൻഡിന് ഒരു പ്രയോജനം ചെയ്യില്ല ഞാൻ നിന്റെ ഗന്ധർവനാവാ ഇതുപോലെ എന്റെ പല കൂട്ടുകാരെ മാറി ഞാൻ കയറി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു അബദ്ധം പറ്റി പോയ മനുഷ്യ ജീവനെ നശിപ്പിക്കുന്ന ബിസിനസ് ആയതെന്ന് അറിയാവോ നിനക്ക് തിരുമേനി അറിയാതെ ഒരു അബദ്ധം പറ്റി പോയതാ ഹലോ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ യോ ഞാൻ ഭദ്രം തോമ്പരാനാ എന്റെ ഗുരുവായൂരപ്പ ഇവൻ ഇത്ര ദുഷ്ടനായിരുന്നല്ലോ ക്ഷമിക്കണം ഞാനിനും ചെയ്യത്തില്ല തിരുമേനി ഇത് ബ്രൗൺ ഷുഗർ തന്നെയാ ഇവൻ ഈ പണി തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ കാലമായി എന്നാ തോന്നുന്നേ വണ്ടിയിലോട്ട് കയറോ വന്ന് കേടാ വണ്ടിയില് ഇട ചെറ്റ തിരുമേനി നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് വിചാരിച്ചത് നീ തരുന്ന മക്കാപ്പിച്ച നീ ഞാൻ ഇവിടെ കിടക്കുന്നു ഓരോ നാറി നിനക്ക് എന്നെ അറിഞ്ഞൂടാ എടാ ഈ ബ്രൗൺ ഷുഗർ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെയാടാ ഞാൻ ഇവിടെ താമസിച്ചത് നിന്റെ ഇല്ലോട്ടല്ലോ കടപ്പുറത്തായതുകൊണ്ട് എന്റെ കച്ചവടം നല്ല ഗംഭീരമായിട്ട് നടക്കുമായിരുന്നു നീ ഓർത്തോടാ ഈ പാമ്പിനെയാ ഓവിച്ചു വിടുന്നത് മതിയാക്കിടാ നിന്റെ പ്രസംഗം വന്ന് വണ്ടിയിലോട്ട് കയറും തിരുമേനി അമ്മയ്ക്ക് പനി അല്പം കൂടി ഇന്ന് ഞായറാഴ്ചയല്ലേ ഡോക്ടർ സുരേഷ് വീട്ടിൽ കാണും ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ട് വരാം മോളെ അടുപ്പത്ത് കിടക്കുന്ന കഞ്ഞി ഒന്ന് നോക്കിക്കോണേ പേരിക്കുന്നു ശ്രീധരന്റെ മോള് ശ്രീധരൻ ഇല്ലടി ഇവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയല്ലോ ശ്രീധരൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ സുഖമല്ലേ നിങ്ങട് നിങ്ങളുണ്ട് ചെല്ല് ചെല്ല് സൂപ്പറാണ് ആ 
മോളെ അശ്വതി ഈ പെണ്ണി വാതില് തുറന്നിട്ടേച്ച് എവിടെ പോയേക്കുവാ മോളെ മോളെ കാപ്പിയോ ചായയോ ഇപ്പൊ വേണ്ടടാവേ പിരിയും ആ ഇടാവേ പിന്നെ ഞാൻ വന്നതേ ദൈ കൃഷ്ണക്കുറുപ്പിനെ കൊണ്ടുപോവാന നീ അവനെ അങ്ങ് വിട്ടേര അയ്യോ പാപ്പച്ചായ കൃഷ്ണക്കുറുപ്പ് പാപ്പച്ചായന്റെ ആളാണെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു അത് എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പോയല്ലോ പുല്ല ഇത് വന്നോളം തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്ന കോടിക്കണക്കിന് വില വരുന്ന ബ്രൗൺ ഷുഗറ കുറുപ്പിന്റെ പിടിച്ചത് ദേ നീ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണ്ട നീ ആര് സ്കൂൾ മാസ്റ്ററാ എന്നെ ആരും പഠിപ്പിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ആരും എടാ പിന്നെ ഷാജിയെ നീയെ ആ കൃഷ്ണക്കുറുപ്പിനെ ഒന്ന് വിളിപ്പിക്ക് എനിക്കൊരു കൂട്ടം കാര്യം പറയാനുണ്ട് ചെല്ലേ അതെ അയാളൊന്ന് വിളിച്ചോ സാർ നീ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് അങ്ങ് ഓഞ്ഞു പോയല്ലോ എടാ ഷാജിയെ നീ തെല്ലടാ അങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്ക് എനിക്ക് കുറുപ്പിനോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ചെല്ലേ ശരി ബാപ്പ നിന്നോട് ഇനി പ്രത്യേകം പറയണോ സോറി സാർ എന്നാ പറ്റോ കുറുപ്പെ ആ ബാഗ് അറിയുന്ന എടുക്കാൻ നേരത്ത് ഭദ്രം കണ്ടു അയാൾ ഉടനെ പോലീസിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി എന്നെ രക്ഷിക്കണം പോലെ അതിനല്ല ഞാൻ വന്നത് പക്ഷെ ദേ ചത്താലും ശരി എന്റെ പേര് പറഞ്ഞേക്കരുത് ഒരിക്കലും ഇല്ലേ എന്നെ ഞാൻ രക്ഷിക്കാം ഒരുപാട് എടാ പട്ടികളെ നിങ്ങളെന്റെ മകളെ അപ്പൊ ആ വിവരം അവള് തന്നോട് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു പറയില്ലെന്ന് ക്ഷമിക്കടോ അതിനുള്ള കാശ് അങ്ങ് തരാം എന്റെ മകൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട മാനം നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ അതിന് താൻ എത്ര പേരുടെ മാനം കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെയൊക്കെ ശിഷ്യാന്ന് കരുതിക്കൂ നിനക്കൊക്കെ അറിയാമോ ഞാനൊരു നല്ല കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനായിരുന്നു ഒരു പോലീസുകാരനായിരുന്നു എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചൊരു നിലയിലാക്കിയപ്പോ ഞാൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തവനായിപ്പോയി ഒന്നും എന്റെ മേലോഫീസർക്ക് പെണ്ണു കൂട്ടിക്കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ആ ജോലി രാജിവെച്ചു സ്വന്തമായ ഒരു കിടപ്പാടം പോലും ഇല്ലാത്ത ഞാൻ എന്റെയും എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെയും പട്ടിണിയും ദാരിദ്ര്യവും കണ്ട് ഒരു ബലഹീന നിമിഷത്തിൽ ഞാൻ ഒരു കൂട്ടിക്കൊടുപ്പുകാരനായി കൈ നിറയെ കാശ് വന്നപ്പോ ഞാൻ എല്ലാം മറന്നു ഒരു കൂട്ടിക്കൊടുപ്പുകാരനും ഈ ജോലി ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല 
വയറ് പഴിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാ പക്ഷെ ശ്രീധരൻ സ്വന്തം മകളെയും ഭാര്യയും കൂട്ടിക്കൊടുത്തിട്ടില്ല ശ്രീധര ഞാനാരെന്ന് അറിയാലോ കോഴിക്കോട് മേയറുടെ മകനാ നിന്റെ മകളെ നീ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്റെ പേര് കേസ് ഉണ്ടാക്കി നിന്നെ ഞാൻ അകത്താക്കും വല്ല കാശും വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ചോട്ട് പോടാ എന്നിട്ട് മോക്ക് വല്ല ബൊറോട്ട ഇറച്ചി വാങ്ങിച്ചു കൂടു അവളൊന്ന് തുടുക്കട്ടാ തന്റെ മകളാണല്ലോ തന്നോട് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല സൂപ്പർ എടാ പട്ടികളെ നീ എന്നാടാ ചെറ്റ ബ്രോക്കറെ പറഞ്ഞത് ശ്രീധര നിന്നെ കൊന്ന് തള്ളിയാൽ ഒരു പട്ടിയും ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കില്ല പട്ടികളെ നിന്നെ ഒന്നും തല്ലി തോപ്പിക്കാനാവില്ലെന്ന് എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ശ്രീധരൻ ചേട്ടാ പക്ഷെ എനിക്ക് ചങ്കൂറ്റമുണ്ട് ശ്രീധരൻ ചേട്ടാ ഞങ്ങളെ കൊല്ലല്ലേ പന്ന ചെറ്റകളെ ഇപ്പൊ ചേട്ടനായവിട ഇത്രയും നേരം ശ്രീധരനായിരുന്നു ഇതാ ഇത് കണ്ടോ ശ്രീധരൻ ചേട്ടാ ഞങ്ങളെ കൊല്ലല്ലേ ഒൻപത് മാസം ഞാൻ ഇതിൽ പണി പഠിച്ചവനാ എനിക്കുന്നം തെറ്റില്ല ശ്രീധരൻ ചേട്ടാ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റിപ്പോയി എടാ പ്രവീണെ നീ എന്റെ മോളെ പറ്റി എന്നാ പറഞ്ഞത് പറയടാ പറയടാ സൂപ്പർ സൂപ്പറാ മകള് മാത്രമല്ലടാ ഞാനും സൂപ്പറാ ചോദിക്കണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ള ചോദിച്ചോ ഈ കൂട്ടിക്കൊടുക്കുന്നതില് എന്തെങ്കിലും കുറ്റബോധം ഉണ്ടോ ഇല്ല ഒരു കുറ്റബോധവും ഇല്ല ജീവിക്കണം കൂടെ ഉള്ളവരെ ജീവിപ്പിക്കണം എന്റെ മോട പഠിപ്പ് മുടങ്ങരുത് അച്ഛാ ഞാൻ കോളേജിൽ പോയിട്ട് വരട്ടെ മോളെ എന്താ അച്ഛാ ഇക്കൊല്ല എം എസ് സി ഫൈനൽ ഇയർ ആണ് കൂട്ടുകാരുമായി ചേർന്ന് ഉഴപ്പരുത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് വാങ്ങി ശരി അച്ഛാ എന്റെ മോളാണ് അച്ഛന്റെ സ്വപ്നം നിങ്ങൾ ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കണ്ട അവള് നല്ല മിടുക്കിയായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കും ശ്രീധര എടാ ശ്രീധര കഥ തുറക്കടാ ഇവൻ തുറക്കുന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ഗോഡൗണിൽ കണ്ട ശവശരീരങ്ങൾ രണ്ടും ഞാൻ ജീവനോടെ കൊന്ന ദുഷ്ടന്മാരുടേതാണ് അവരെ കൊന്നിട്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ ഒക്കില്ലെന്ന് ഉത്തമ ബോധ്യമുള്ളതിനാൽ ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും മരണം ഭരിക്കുന്നു ഇതിൽ ആരും ഉത്തരവാദികളല്ല എന്ന് സ്വന്തം ശ്രീധരൻ ഭർത്താവ് മരിച്ചുപോയെങ്കിലും അറ്റുപോകാതെ നിൽക്കുന്ന ഏക കണ്ണിയാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരി നിർമ്മല അവരുടെ മോന്റെ കല്യാണം ഗുരുവായൂര എനിക്ക് പോയേ പറ്റു അറ്റുപോകാത്തതല്ല അറ്റുപോയതല്ലേ ചേച്ചിയുടെ ഭർത്താവ് മരിച്ചപ്പോ അവരെന്തുവാ പറഞ്ഞ നമ്മൾ കൊന്നുവന്നല്ലേ നമ്മളുടെ വിഷ്ണുവിന്റെ കല്യാണത്തിന് അവരാരെങ്കിലും വന്നോ അവൾക്കും എന്നെ പോലെ ഏക മകൻ അവനോ ഗൾഫിലും അവൾക്കിപ്പോ സുഖമില്ല നമ്മുടെ ഇവിടെ ആരും പോകുന്നില്ല നീ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാൻ പോകും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാ അകന്ന് നിൽക്കുന്ന ബന്ധങ്ങൾ വീണ്ടും അടുക്കുന്നത് ചേച്ചിയുടെ ഇഷ്ടം പിന്നെ ജയശ്രീനെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകും ഗുരുവായൂർ വരെ യാത്ര ചെയ്യാനുള്ളതല്ലേ ഞാൻ ഒരു കാർ ഏർപ്പെടക്കാം ഞാൻ ജയശ്
അവള് വരുന്നില്ല അത്രേ വിഷ്ണു പോയതിന്റെ ദുഃഖം കൊണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചുമില്ല നീ എഴുന്നേറ്റ് വാ കഞ്ഞി ആറു മുമ്പ് കഴിക്കാൻ നോക്ക് ഭദ്രേട്ട പുറത്ത് നല്ല മഴ എനിക്ക് മഴ എന്ത് ഇഷ്ടമെന്നറിയോ മഴയത്ത് ഇങ്ങനെ ഓടിയോടി നടക്കണം എല്ലാം നനഞ്ഞല്ലോ വേഗം എടുക്ക് വേഗം എടുക്ക് Thank you. 
ആര് പറഞ്ഞു വേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് ജയശ്രീ ഭദ്രേട്ടൻ എന്നെ ജെസി എന്ന് വിളിക്കുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടം എന്താ വിളിച്ചേ ഭദ്രേട്ടൻ എന്നോ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളെ ഗന്ധർവാനെ വിളിക്കൂ എന്റെ കള്ള ഗന്ധർവൻ സ്ത്രീയെ സ്നേഹിക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ പുരുഷൻ അത് നിങ്ങളാണ് എനിക്കൊരു ജീവിതമില്ല ഐ ലവ് യു ഭദ്രട്ട ഐ ലവ് യു ഭഗവതി ചതിച്ചല്ലോ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ മകനെ പോലും സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല നീ ചതിച്ചത് എന്നെയാ നിന്നിലുള്ള എന്റെ വിശ്വാസത്തെ നീ അമ്മാവനല്ലായിരുന്നോടാ ഈ അസത്തിനെ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടോണം ഇനി എന്റെ മോന് ഇവിടെ വേണ്ട ഇവിടെ വേണം ചേച്ചി ഇവളില്ലാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവൾ എന്റെ ജെസിയാണ് എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ എന്റെ ജെസി വിഷ്ണുവിലൂടെ ഭഗവാൻ എനിക്ക് തിരിച്ചു തന്നതാണ് നിനക്കെന്താ ഭ്രാന്തുണ്ടോ അതെ ചേച്ചി ഇവളുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഭ്രാന്ത ഭ്രാന്ത ചേച്ചി കേറ് ഇല്ലത്തേക്ക് കേറ് ഇവളെ പറഞ്ഞു വിടാതെ ഞാൻ ഇനി ഈ ഇല്ലത്ത് കാലു കൊത്തില്ല ചേച്ചി ഇല്ലത്തേക്ക് കേറ് നിങ്ങൾ എവിടെങ്കിലും പൊക്കോളാം വേണ്ട ഞാനാ പോകേണ്ട ഇവിടെ ഞാനും എന്റെ മോനു ഇവിടെ അധികം പറ്റും വിഷ്ണുവിനെ വിളിച്ച് ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോ നിർമ്മലയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാ അവിടെ നിന്ന് നാളെ തന്നെ ഞാൻ മുംബൈക്ക് പോകും ചേച്ചി പോനാ എന്റെ ചേച്ചിക്ക് എന്നെ വിട്ടു പോകാനാവില്ല എന്റെ ചേച്ചി തിരിച്ചു വരും ഞാൻ കാരണം നിങ്ങളുടെ കുടുംബം ഞാൻ തിരിച്ചു പൊയ്ക്കോട്ടെ നിലമ്പൂർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു ദുർഭാഗ്യവതിയാ ആഗ്രഹിച്ചൊന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല നീ പൊക്കോ എന്നെ കൊന്നിട്ട് എന്റെ ശവത്തിൽ ചവിട്ടി പൊക്കോ നീ ഇല്ലാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കാവില്ല ചേച്ചി ഐ ലവ് യു ഐ ലവ് യു ചേച്ചി ആ <laughs> 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 
പാപ്പിച്ചായ അടുത്ത മാസം പതിനെട്ടാം തീയതി എന്റെ കല്യാണ പാപ്പിച്ചായ വരൂ അമേരിക്കയിലെ എഞ്ചിനീയറാ ഞാൻ അവധിക്ക് വരുമ്പോ പാപ്പിച്ചായനെ ഞാൻ വിളിക്കും ഡേ പാപ്പിച്ചായൻ ഫോൺ നമ്പർ ഒന്നും മാറ്റരുത് ഇനി കല്യാണത്തിന് മുൻപും പിൻപും ആരുടെയും കൂടെ പോരുത് പക്ഷേ ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോ വന്നേക്കണം പാപ്പിച്ചായ കുപ്പിച്ചായ പോലും അവളുടെ കല്യാണവും കളവാണും പോയിക്കോട് എന്റെ മുന്നിൽ നിന്നോടി എന്തോ അരുതാത്ത ആഹാരം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏയ് ഇത് അരുതാത്ത ആഹാരം കഴിച്ചൊന്നുമല്ല ഭദ്രട്ടനൊരു അച്ഛനാവും പോവാ സത്യം ഉം സത്യം ഇപ്പൊ ജെസിയും കുട്ടിയും തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ലേ ഇനി താമസിക്കാൻ പറ്റില്ല രജിസ്റ്റർ മാരേജ് ഉടനെ നടത്തണം സമൂഹത്തിനും നിയമത്തിനും മുമ്പിൽ എനിക്കും ഒരു ബല വേണം അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ നടത്തണം പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മാവന് വധുവരന്മാർക്ക് എന്റെ അഭിനന്ദനം ജയശ്രീക്ക് അവൾ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ ഒരു ജീവിതം കൊടുക്കാൻ എനിക്കായില്ല അമ്മാവനെ പിരിഞ്ഞതിലുള്ള ദുഃഖം മാത്രമേ അമ്മയ്ക്കുള്ളൂ അമ്മ എന്റെ അടുത്തുണ്ട് അമ്മാവിൻ്റെ എല്ലാ തെറ്റുകളും അമ്മ ക്ഷമിച്ചു കഴിഞ്ഞു അമ്മാവിൻ്റെ സന്തോഷമാണ് എൻ്റെയും അമ്മയുടെയും സന്തോഷം അടുത്ത അവധിക്ക് ഞാനും അമ്മയും ഇല്ലത്തേക്ക് വരും ഫോൺ വിളിച്ചാൽ എടുത്തില്ലെങ്കിലോ എന്ന് കരുതിയാണ് കത്തയക്കുന്നത് എന്ന് സ്വന്തം അനന്തരവൻ വിഷ്ണു എങ്ങനെയുണ്ട് ചേച്ചി ഞാൻ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ചേച്ചി തിരിച്ചു വരും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ എത്തണമെന്നാണ് രജിസ്ട്രാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് മുപ്പതിന് നമ്മളുടെ കല്യാണം നടക്കും അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ ഗുരുവായൂർക്ക് പോകും പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കനാൽ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ മധുവിധി തുടങ്ങും അതെ ഏട്ടാ മുല്ലപ്പൂ വാങ്ങിച്ചോ അയ്യോ അത് ഞാൻ കടയിൽ വെച്ച് മറന്നുപോയി ആ കട അടയ്ക്കണതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പോയി പെട്ടെന്ന് എടുത്തിട്ട് വരാം അയ്യോ ഇനി രാത്രി പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നീ പേടിക്കണ്ട ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം നീ അവരോട് കളിക്കാൻ നിക്കണ്ടേ നമ്മുടെ പിള്ളേരാ കുറപ്പെ പ്രതികാരം തീർക്കുള്ള സമയല്ല അത് എടാ നീ വിഷ്ണുവിന്റെ ഭാര്യയെ വെപ്പാട്ടിയായിട്ട് വെക്കുന്നവരെ ഞാൻ അറിഞ്ഞായിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷേ നീ അവളെ കെട്ടാൻ പോകുന്നവരെ ഞാൻ ഇപ്പോഴാ അറിഞ്ഞത് നല്ല കാര്യവാ 
ഞാൻ പരോളിൽ ഇറങ്ങിയതേ നമ്മൾ തമ്മിലൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇറങ്ങി വാടാം ചേറ്റ് എടോ താൻ എന്തിനാ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു കൊലപാതകം ഉണ്ടാക്കാൻ പോയത് ഏഹ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്നിൽ നിന്നൊന്ന് കഴിച്ചിലാക്കാൻ നോക്കുമ്പോഴാണോ വേറെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത് ഓ അത് ശരി പാപ്പച്ചായനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുക അല്ലേ അവൻ ഒറ്റ കൊടുത്തോണ്ടല്ലേ പാപ്പച്ചായനെ പോലീസ് പിടിച്ച് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവനെ കൊല്ലണമെന്ന് പാപ്പച്ചായ തന്നെ അല്ലേ എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ടിപ്പോ ആ ശരി ശരി അഴക്കെ പോട്ടെ ഇനി എന്താ തന്റെ പ്ലാൻ നാളെ പരോള് തീരുക ഞാൻ അവിടെ ഹാജരാ വേണ്ടതാ ഞാൻ പോകത്തില്ല ആരും കാണാത്ത സുരക്ഷിതമായ ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് പാപ്പച്ചായം തന്നെ എന്നെ ഒന്ന് മാറ്റണം അതിനാണല്ലോ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേക്കണത് അതെ ആരും കണ്ടുപിടിക്കാത്ത ഒരു സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്തോട്ട് നിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിട്ടേക്കാം പാപ്പച്ചാ ഉവേ നിന്നെ വെച്ചോണ്ടിരുന്ന എനിക്ക് കൂടെ അപകടമാ അതാ അത് മാത്രമല്ല ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ലാതെ നിന്നെ തീറ്റി പോറ്റാന് ഒരുപാട് വടച്ചെലവാ അതുകൊണ്ട് സോറി Ah! 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 Ah!
കാണുമ്പോൾ തന്നെ ബഹുമാനിക്കാൻ തോന്നുന്ന ഒരാൾ അന്ന് ടീമിന്റെ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഒത്ത ശരീരം കോലിനതയുള്ള വേഷം തേജസ് തുളുമ്പുന്ന മുഖം നേരത്തെ പുഞ്ചിരി ജയശ്രീയുടെ വീടാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഞാൻ പൊയ്ക്കൊള്ളാം
माशे माशे इत जीवित माशे अनुभव नम्बे इष्टलो स्नेम तेटी जीवित आ जीवन याशे जन अच्छे का मोन जीवन तरा मोन इन मनसो 